আসসালামু আলাইকুম চলো আজকে আমার একটি ভিডিও নিয়ে আর আজকে ভিডিওতে আমি বলবো পাঁচটি ভুল কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের করা কখনোই উচিত না হোক সে নতুন ব্যবসায়ী হোক সে পুরনো ব্যবসায়ী এই পাঁচটি ভুল কোনো ব্যবসায়ীদের করা উচিত না সাবস্ক্রাইব করুন আর কেয়ার ভিডিও চ্যানেল এবং বেল আইকন চাপুন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য যদি কোনো ব্যবসায়ী এই পাঁচটি ভুল করে তাহলে অবশ্যই তার ব্যবসার মানে ফিউচার বা ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে পারে এবং কি শেষ হতে পারে অনেকেরই এই সমস্যাগুলো থাকার কারণে অলরেডি শেষ হয়ে গিয়েছে বা তারা এই সমস্যাগুলোর মানে উপলব্ধি না করার কারণে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালাতে পারেননি এমন অনেক মানুষই রয়েছেন সারা পৃথিবী জুড়ে তো এই পাঁচটি ভুল আসলে কি যে পাঁচটি ভুল আসলে কোনো ব্যবসায়ীদের করা উচিত না তো ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখুন আশা করি আপনাদের এই ভিডিওতে আপনারা এই পাঁচটি বিষয় জানার পর উপকৃত হবেন এবং আপনাদের নিজেদের জীবনে এই পাঁচটি বিষয়ে যদি একটু গুরুত্ব দেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের আপনাদের যে বিজনেসের যে বিষয়টা সেটা অবশ্যই আরও ভালো হবে আরও এক্সপিরিয়েন্সপূর্ণ হবে আর যদি আপনার এই বিষয়গুলো জানা থাকে তাহলে আরেকবার জানার পর হয়তো বা আপনি আর একটু মোটিভেশনাল হলেন মানে একটু আবার ট্রেনিং প্রাপ্ত হলেন অনেক সময় হয় কি আমাদের জানা জিনিস আমরা ভুলে যাই যখন আরেকবার জানা হয় তখন আমরা আবার এটা মানে একটা চেতনা জাগে ভিতরে তো আমি কথা না বাড়িয়ে শুরু করি যে কোন পাঁচটি জিনিস আসলে করা উচিত না প্রথমত কাস্টমারকে কখনো অবহেলা করতে নেই কোনো প্রতিষ্ঠান হোক সেটা যতই বড় প্রতিষ্ঠান হোক আর যতই কাস্টমার ওই প্রতিষ্ঠানে আসুক তারপরও ওই প্রতিষ্ঠানের উচিত না কোনো কাস্টমারকে অমূল্যায়ন করা এবং কাস্টমারকে মানে তার ব্যক্তিত্ব বা তার পার্সোনাল লাইফের সাথে জড়িত করে তাকে মান সম্মান দেওয়া এটার অর্থ হলো যে কোনো কাস্টমার গরিব বা কোনো কাস্টমার বড়লোক এই জিনিসগুলো যেন কোনো মালিক বা কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা না করে কারণ এই জিনিসগুলো যখন একটা প্রতিষ্ঠান চলে আসে তখন ওই প্রতিষ্ঠানটা বা একটা বাঘ হয়ে যায় একটা দূরত্ব বেড়ে যায় কারণ একটা কথা আমাদের জানতে হবে গরিব এবং বড়লোক বা ধনী যাই বলি না কেন দুজনই কিন্তু কাস্টমার হয়তো বা কেউ কম কিনতে কিনবে বা কেউ বেশি কিনবে তবে দুজনে কিন্তু কাস্টমার দুজনকে পায়রুটি আপনাকে সুন্দরভাবে দিতে হবে হয়তো বা যে বেশি কিনতেছে তাকে একটু পায়রুটি বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন তবে ওই কাস্টমারটা যেন এটা না উপলব্ধি করে যে তাকে আপনি অবনলায়ন করছেন এটা হলো কোনো কাস্টমারকে আপনি অবহেলা করতে পারবেন না কোনো কাস্টমার যদি আপনার এখানে আসে কিছু দেখতে চায় এটা আপনার ব্যবসা অনুযায়ী আপনি আপনার কাস্টমার সাথে ব্যবহার করবেন আপনার সার্ভিস প্রোভাইডার হতে পারেন হতে বা হইতে পারেন কোনো আপনার সুপার শপ অথবা কাপড়ের দোকান অথবা হতে পারে আপনার কোনো অন্য অন্য কোনো যে কোনো আপনার ব্যবসা হোক না কেন যে কোনো ব্যবসা হোক আপনার দেখা গেল দুজন কাস্টমার আসলো একজন কাস্টমার খুব কম কথা বলে অল্প দেখে আপনার থেকে পণ্য নিয়ে গেল আপনি খুশি আরেকজন কাস্টমার সে অনেক বেশি দেখতেছে এবং কমই নিবে এখন আপনি অনেক বিরক্ত হয়ে গেলেন যে ওই কাস্টমার এত বেশি নিল কোনো কথা বললো না এই কাস্টমারটা অতিরিক্ত আমাকে বিরক্ত করছে আসলে এটা না এটা আপনার একটা মানে ব্যবসারই একটা পাঠ আপনি যতই তাকে সময় দিবেন ততই আপনার ব্যবসার জন্য লাভ হবে কারণ একটা কাস্টমারকে যখন আপনি সময় দিচ্ছেন আর একটা কাস্টমার দূর থেকে দেখে আপনার দোকানে আসতে পারে বা আপনার ইয়াতে আসতে পারে কারণ বলবে যে এখানে কাস্টমার আছে যত তাড়াতাড়ি কাস্টমার চলে যায় তত তাড়াতাড়ি কি ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা খালি খালি মনে হয় তো এটা উপলব্ধি করেও একটা কাস্টমারকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন বিরক্ত হবেন না বিরক্ত না হওয়ার চেষ্টা করবেন মনে করবেন যে হ্যাঁ আমার দশটা কাস্টমার তো আমাকে জ্বালাই নেই একটা কাস্টমার হয়তো বা আমাকে একটু বিরক্ত করতেছে তাকে আমি একটু সময় দিই তো এই হলো প্রথম বুল যেটা না করা সবচেয়ে বেশি একজন ব্যবসায়ীদের জন্য জরুরি যে কোনোভাবেই কাস্টমারকে মানে অবহেলা করা যাবে না তাকে ইগনোর করা যাবে না এটা হলো একজন ব্যবসায়ীদের জন্য সর্বপ্রথম বুল যেটা না করাই ভালো দ্বিতীয়ত একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমরা জানি যে সবচেয়ে বেশি যেটা মনে করেন যে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি তা হলো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূলধনের বিষয়টা মনে করেন আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূলধন আপনার যা আপনি করেছেন মনে করেন পাঁচ লাখ দুই লাখ তিন লাখ যাই আপনি করেছেন ওই মূলধনটা আপনার ঠিক রাখতে হবে অনেকে করে কি যেমন মনে করেন প্রত্যেক দিন যা বিক্রি হয় সেই টাকার থেকে নিয়ে সে অন্য একটা কাজে লাগাই ফেলে অন্য কাজে বলতে এমন একটা কাজে লাগায় যে কাজটা থেকে তার কখনোই রিটার্ন আসবে না ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিশ হাজার টাকা আসছে আর আমি আমার পরিবারের পিছনে খরচ করে ফেলছি এটা কি কখনো আমার রিটার্ন আসবে রিটার্ন আসবে না কারণ পরিবার বা এমন কিছু জায়গা আছে যে জায়গাগুলোতে খরচ করার পর কখনই টাকাটা ফেরত আসে না 
তাই এমন জায়গাগুলোতে আপনার ইনভেস্ট করার চিন্তা বা প্রয়োজন থাকতেই পারে তবে ব্যবসার মূলধন যেন নষ্ট না হয় যেমন ব্যবসাতে আজকে যদি আপনার এই মানে টোটাল আপনার সেল হয়েছে বিশ হাজার টাকা আপনি চেষ্টা করবেন পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আপনার ওই কাজগুলো সাথে কারণ ব্যবসাটা যদি চলে এর পরের দিন আবার পাঁচ হাজার টাকা নিতে পারবেন ব্যবসাটা যদি আপনি খালি করে ফেলেন তাহলে আপনি এর পরের দিন কি ব্যবসা থেকে সেলও হবে না আর নিতেও পারবেন না তো এই জন্য ব্যবসাটাকে সেভাবে দেখার চেষ্টা করবেন আস্তে আস্তে ব্যবসা থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এটা হলো দ্বিতীয় বোল যেটা না করাই সবচেয়ে ভালো এবার আসি তৃতীয় বোলের কথা তৃতীয় বোলটা কি তৃতীয় বোলটা আমরা করি আমাদের প্রতিষ্ঠানে ঠিকঠাক মতো সময় না দেওয়া এবং ঠিকঠাক মতো প্রতিষ্ঠানের ভিতরের বিষয়ে বা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে খবর না নেওয়া একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক যখন তার প্রতিষ্ঠানে ঠিকঠাক মতো সময় না দেয় বা তার অন্য দিকে দেখা গেছে মন মানসিকতা থাকে বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে প্রতিষ্ঠানে সময় দেওয়াটা গুরুত্ব মনে করে না ওই ধরনের মালিকদের এক না এক সময় অনেক বড় ধরনের লস এবং বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তার সাথে আরেকটা বিষয়ের একটা প্রতিষ্ঠানের মালিককে অবশ্যই জানতে হবে এবং কি বুঝতে হবে যে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটা কর্মচারী কিভাবে কাজ করতেছে কিভাবে তাদের কার্যক্রম চলতেছে তারা আপনার প্রতিষ্ঠানে থাকা অবস্থায় তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না এই বিষয়গুলো আপনার জানতে হবে এবং দেখতে হবে আবার একটা বিষয়ে আপনার মনে রাখতে হবে আপনি আপনার এখানে যে কর্মচারীগুলো কাজ করে তাদেরকে আপনি যত বেশি পায়রুটি দেবেন ততই কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠানের লাভ এবং প্রতিষ্ঠানের গ্রোথ বেড়ে যাবে একটা প্রতিষ্ঠানের গ্রোথ এবং কি লাভ যেটাই আমরা বলি না কেন এটা বাড়ার পিছনে কিন্তু অন্যতম অবদান থাকে তার প্রতিষ্ঠানের যে কর্মচারী আছে তাদের ততে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের মালিকের উচিত ওই কর্মচারীদের খারাপ ভালো মন্দ এই জিনিসগুলো জানা অনেকেরই ব্যক্তিগত কিছু সমস্যা থাকে যেগুলো পারিবারিক হতে পারে বিভিন্ন বরভাবে হঠাৎ করে একটা সমস্যা পড়ে যায় তবে ওই লোকটা হয়তো বা আপনার প্রতিষ্ঠানে ভালো একটা পজিশনে রয়েছে তার ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে সে আপনার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মনোযোগ বাড়াতে পারে না তো আপনি যদি জানেন বা এই ধরনের কোনো বিষয় লক্ষ্য করেন তখন তার সাথে আলোচনা করতে পারেন তোমার সমস্যা কি তোমার কয়েকদিন যাবৎ তোমার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মনোযোগ কম তোমার কি কোনো ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা আছে আপনি যদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কিছু সময়ের জন্য রাখেন সবসময় মালিকের বাপ নিয়ে থাকা তো কোনো জরুরি নয় তবে কিছু সময়ের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা যেতে পারে তো আপনি কিছু সময়ের জন্য তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করে তার বিষয়টা জানলেন যদি এমন দেখলেন যে সে হঠাৎ বিপদে পড়েছে আর যদি এই কর্মচারীটা আপনার প্রতিষ্ঠানের মানে দায়িত্বে ভালো মানে আগে সার্ভিস দিয়ে থাকে তাহলে তাকে আপনার মানে হেল্প করা আপনার নৈতিক দায়িত্ব বলে আমি মনে করি কারণ যেই কর্মচারীটা আগে আপনার প্রথম থেকে আপনার প্রতিষ্ঠানের ভালোভাবে কাজ করতেছে সুন্দরভাবে কাজ করতেছে তো এই প্রতিষ্ঠানের যখন একটা বিপদে পড়ল সে প্রতিষ্ঠানে থাকা অবস্থায় আপনি যদি তাকে ওই বিপদের সময় সাহায্য করেন তাকে একটু হেল্প করেন দেখবেন তার কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ববোধ আরও বেড়ে যাবে সে মনে করবে কিভাবে আপনাকে আরও লাভবান করা যায় এত বেশি সে চিন্তিত থাকবে তো এই হলো যে আপনি একটু তাকে করবেন সে আপনার জন্য বছর কি বছর করবে আবার যারা মনে করেন যে অন্যান্য ইয়া কর্মচারী আছে সমস্যায় পড়লো তাদেরকেও যদি আপনি মানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আপনার মানে সামর্থ্য অনুযায়ী পাঁচ টাকা পারলে পাঁচ টাকা দিয়ে যদি সাহায্য করেন তাহলে কি হবে ওই কর্মচারীগুলো অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে বলবে যে আমাদের মালিক অনেক ভালো আমাদের মালিক আমাদের দিকে অনেক আন্তরিক আমরা আমাদের মালিকের জন্য কাজ করব মন থেকে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা যখন মন থেকে কাজ করে তখন ওই প্রতিষ্ঠানটা আসলেই অনেক বেশি দ্রুতই অনেক উপর মানে আস্তে আস্তে যেতে থাকে তো এটা হলো তৃতীয় নাম্বার বুল এবং পরামর্শ ছিল যেখানে বুল যেটা না করা যেটা হলো সময় না দেওয়াটা হয়েছে বুল আর পরামর্শ ছিল যেটা আপনার কর্মচারীদের বিষয় আপনার একটু সহানুভূতি হওয়া এটা হচ্ছে পরামর্শ চতুর্থ নাম্বার হলো আমাদের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের যে মালামাল আমাদের প্রত্যেকের প্রতিষ্ঠানে কার কি মালামাল এটা কিন্তু আমরা জানি আমার নিজেদের জানা আছে যেমন আমি কোন ধরনের সার্ভিস দেয় আমার কি দরকার আমি সার্ভারে বিজনেস করি ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের কাজ করি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ করি অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের কাজ করি ততে বা আমার কি কি দরকার আমার এই সার্ভিসগুলো অ্যাক্টিভ রাখার জন্য আরও ভালো করার জন্য কি কি দরকার আমার সব সময় এই জিনিসগুলো ভাবতে হবে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমার চিন্তা করতে হবে অতএব দেখা গেছে আমি যখন এই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করব এবং কি ভাববো ভাববো তখনই আমার প্রতিষ্ঠানটা আরও ভালো হবে আরও সুন্দর হবে তো এটা হলো গিয়ে আপনার প্রতিষ্ঠানকেও আপনি এইভাবে ভাবতে হবে 
যে কোন মালটা চলতেছে না কোন মালটা চলতেছে কোন মালটা রাখার দরকার স্টকে কোন মালটা নেই বা কোন মালটা আনার দরকার বা সার্ভিস যদি আপনি দিয়ে থাকেন কোন সার্ভিসটা আপনার বেশি চলতেছিল কোন সার্ভিসটা দেওয়ার কারণে কাস্টমার নিচ্ছে না এই জিনিসগুলোর উপর একটু অ্যানালাইজ করতে হবে জানতে হবে এবং কি বুঝতে হবে এবং নতুন মাল আসলে আপনার এখানে রাখতে হবে যদি আপনি একজন মুদি ব্যবসায়ী হন বা দেখা গেছে সুপার মার্কেট ব্যবসায়ী হন অথবা কাপড় ব্যবসায়ী হন কসমেটিক ব্যবসায়ী হন তো নতুন পণ্যগুলো আপনার রাখতে হবে যদি ভালো হয় ভালো হলে আপনি রাখবেন কারণ কি একটা নতুন পণ্য কাস্টমার চেয়ে খুঁজতে পারে আপনার এখানে তো তবে আপনার আমার একটা পরামর্শ কি নতুন পণ্য আপনি রাখবেন তবে রাখবেন পরিমাণে কম কারণ যেই পণ্যটা এখনও আপনি জানেন না মার্কেটে কেমন চাই না ওই পণ্যটার মধ্যে এত টাকা খরচ করার কোনো মানে নেই তো আপনি কম করে রাখবেন যাতে করে কাস্টমার আসলে অ্যাটলিস্ট আপনি দিতে পারেন যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আবার নিয়ে আসবেন তো এই ছিল আপনার চতুর্থ নম্বরে আমাদের ভুল যে বিষয়গুলো না করা এবং পরামর্শ ছিল যে কোনটা করা ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনারা বুঝে নিতে পারেন পঞ্চম নম্বরে আমরা যদি বলি যে আমাদের কি মানে ভুল না করা উচিত সেটা হলো পঞ্চম নম্বরে আমরা ধরতে পারি আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মানে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ থাকবে এবং কি হয় হিসাব নিকাশের ওপর তো হিসাব নিকাশটা যত বেশি স্বচ্ছ হয় যত বেশি ভালো হয় তত বেশি কি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভালো থাকে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সুন্দর হয় এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার দীর্ঘ ভবিষ্যৎ দেখ মানে একটা তৈরি করে নিতে পারে তো মাস শেষে আপনাকে অবশ্যই হিসাব করতে হবে যে আপনার কত টাকা আয় হলো কত টাকা আপনার বাকি রইল কত টাকা আপনার এই টোটাল যে একটা সেল হলো মনে করেন দশ লাখ টাকা আপনি সেল করেছিলেন অথচ এখান থেকে তো টোটালটা আপনার লাভ না এখানে আপনার পণ্য বাবদ বা সার্ভিস বাবদ বা খরচ বা মানে জিনিসটা যেটা আপনি সেল করছেন ওই জিনিসটার উপরে আপনার খরচ ছিল সাত লাখ টাকা তার মানে তিন লাখ টাকা হয়েছে আপনার লাভ তো তিন লাখ টাকা লাভের মাধ্যমে আপনার দোকান বাড়া বা শোরুম বাড়া বা অফিস বাড়া দিতে হবে কর্মচারীদের বেতন দিতে হবে তারপর আনুষাঙ্গিক সব কাজ ওই তিন লাখ টাকার মধ্যেই করতে হবে কারণ পণ্যের দামের টাকা দিয়ে তো আর আপনি মানে ওই খরচগুলো চালাবেন না ওই খরচগুলো যদি আপনি চালান তাহলে এটা হবে আপনার ব্যবসায়িক লস তো আপনার লাভের অংশ থেকে আপনার খব সব খরচ করতে হবে আপনার পারিবারিক খরচগুলো করতে হবে তো এইটা হলো পঞ্চম নাম্বার বোল যেটা আমাদের না করা উচিত আমাদের হিসাব নিকাশ ভালো করে রাখতে হবে সহজ হিসাব নিকাশের জন্য আমরা সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারি সফটওয়্যার ব্যবহার করলে আমাদের সুবিধা হলো আমরা এক ক্লিকে বুঝতে পারবো আমাদের লাভ লস বাকি এবং কি দৈনন্দিন বিক্রি কোন দিন কত বিক্রি হচ্ছে কোন পণ্যটা বেশি বিক্রি হচ্ছে এক ক্লিকে আমরা এই সমস্ত বিষয়গুলো বুঝতে পারবো তো আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করে থাকি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার কাস্টমার রিলেশনশিপ সফটওয়্যার এবং ইআরপি এবং অন্যান্য অনেক ধরনের সফটওয়্যার আমরা ইউজ ডেভেলপমেন্ট করে থাকি আপনি চাইলে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কি সে বিষয়ে আলোচনা করে আমাদের থেকেও সফটওয়্যার নিতে পারেন তো আর একটা অ্যাডভাইস আপনাদের জন্য সেটা হলো কোনো নতুন ব্যবসায়ী যদি হন আপনি আপনি মাত্র ব্যবসা শুরু করবেন তাহলে এই অ্যাডভাইসটা আপনার জন্য খুবই জরুরি এই অ্যাডভাইসটা আপনি অবশ্যই ফলো করবেন কোনো প্রতিষ্ঠান এক বছরের মধ্যে তার লাভ এবং কি তার মানে নিচের যে বেজমেন্ট এটা তৈরি করতে পারে না আমাদের দেশে বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা করে কি প্রথম ছয় মাস এক বছর পর্যন্ত ধৈর্য ধরার পর ব্যবসাটা বাদ দিয়ে অন্য ব্যবসা শুরু করে দেয় আপনি হয়তো জানেন না যে এই এক বছর যে আপনি ধৈর্য ধরেছিলেন এই এক বছরে কিন্তু আপনার ব্যবসার মানে গোড়ার শিখরগুলো তৈরি হয়েছে এই শিখরগুলো তৈরি করেছেন আপনি পরে আপনি চলে গেলেন অথচ এই এক বছর ধৈর্য ধরার পর এর পরের বছর যদি ধৈর্য ধরতেন তাহলে ওই শিখর থেকে গাছটা উঠে যেত মানে গাছ আস্তে আস্তে বড় হতো তা আপনি যদি এক বছর ধৈর্য ধরতে পারেন তাহলে আরেক বছর ধৈর্য ধরুন ধৈর্য ধরে দেখুন যে আপনার ব্যবসাটা থেকে মানে আপনি ভালো কিছু করতে পারতেছেন কিনা যদি একান্তই আপনার এমন হয় যে এই ব্যবসাটার থেকে ইনকাম এনে আপনার চলতে হবে ছয় মাস দেখলেন ইনকাম আসতেছে না তখন আপনি ছেড়ে দিতে পারেন কারণ হয়তো বা আপনার এই ব্যবসাটা আপনি বুঝতেছেন না আর আরেকটা আপনাদের জন্য অ্যাডভাইস আমি দিব সেটা হলো যে বিষয় বোঝেন না বা যে বিষয় আপনার জ্ঞান নেই যে বিষয়টা ভালো করে আপনি অনুসরণ করতে পারবেন না বা বুঝতে পারেন না নিজেই বা নিজের আয়ত্তে নাই বা যে বিষয়টা আর আপনি ভালোবাসেন না ওই বিষয়ে ব্যবসা করা কোনো দরকারই নেই কারণ মানুষ যে বিষয়টা ভালোবাসে যে বিষয়টা ভালো বোঝে ওই বিষয়ে যদি ব্যবসা করে এবং ব্যবসা চালায় তার দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতেও তার কোনো সমস্যা হয় না সেই খালি অপেক্ষা করে কবে তার এই স্বপ্নটা পূরণ হবে তার ব্যবসাটা অনেক বড় হবে 
তো এইগুলো ছিল আপনাদের জন্য কিছু আমার পক্ষ থেকে অ্যাডভাইস এবং কিছু ভুল যে ভুলগুলো আপনাদেরকে না করার জন্য আমি এই ভিডিওতে রিকোয়েস্ট করেছি আশা করি আপনারা ভিডিওর মূল বিষয় বুঝতে পেরেছেন এবং কি ভিডিওতে আমি যা বলতে চেয়েছি এবং বোঝাতে চেয়েছি তা বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝে থাকেন তাহলে ভিডিও শেয়ার করে অন্যদেরকে জানাতে পারেন অন্যরা আরও উপকৃত হতে পারে আর আমাদের থেকে যদি সফটওয়্যার বা ওয়েবসাইট বা অ্যাপস তৈরি করতে চান তাও করতে পারেন তো ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন